Salut les Simracer, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo, on découvre une marque et un volant, Pocorni Engineering. Alors pour ceux qui connaissent peut-être déjà Pocorni Engineering, c'est une marque qui est hongroise, qui est basée à Budapest. Son créateur c'est Balaz Pocorni et euh, depuis quelques années, Balaz Pocorni, il nous propose des projets DIY, donc do it yourself. Ça permet d'aller euh, sur son site Pocorni Engineering, vous acheter des fichiers qui vous permettent par la suite de concevoir votre propre volant à la maison. On a par exemple le volant euh, LMP Pro qui est hyper connu. Bien sûr, il faut du matériel, une imprimante 3D, un petit peu d'outillage, etc. Et puis, il faut accepter de prendre le temps d'acquérir aussi certaines compétences. Donc tout ça, bah, c'est pas forcément pour tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour parler d'un volant plug and play, le premier de la marque. On va voir un petit peu le cahier des charges que s'est fixé Ballas Pocorni pour sortir ce produit, sur quelle gamme de prix il va être. On va voir aussi bah, qu'est-ce qu'une petite entreprise comme ça qui vient de démarrer peut euh, prétendre dans le marché du sim racing qui est très très concurrentiel. Ce volant c'est un prêt, donc euh, Pocorni il me l'a envoyé. Moi j'ai rien à y gagner à donner mon avis, c'est vraiment simplement pour euh, faire découvrir cette marque et partager euh, les projets de passionnés. Voilà, il faut pas oublier que ce sont des petites entreprises qui ont envie de proposer des produits de qualité à une communauté de passionnés et les premiers passionnés bien sûr c'est les créateurs et c'est ceux qui travaillent dans ces, dans ces boîtes. Donc voilà, même si aujourd'hui on arrive sur des produits qui sont haut de gamme à un certain prix, moi j'encourage vraiment la démarche des gens qui, qui se lancent dans des projets comme ça parce que c'est pas facile de faire face à des gros acteurs du marché. Mais il y a une place, il y a une niche et vous allez voir que quand vous allez découvrir le produit, ça va donner envie forcément. On est parti. La pièce principale est là. Et tout simplement, je vais pas vous faire de unboxing puisque j'ai le numéro 2. Le packaging définitif n'était pas terminé quand Pocorni m'a envoyé le produit. Donc, je vais pas vous faire voir le déballage, mais vous, je vais vous faire voir ce qu'il y avait dans la boîte. Et ensuite, on va parler du volant. Dans cette boîte, et eh ben bien sûr, on a notre volant. On fait le focus dessus après. Au niveau du matériel, alors, ce que je trouve sympa, c'est que dans la boîte, on a une petite checking list. Donc déjà, on a le numéro de série du volant. Donc chaque pièce est, est unique. Ensuite, on a tous les tests qui ont été effectués sur le volant avec la date. Et on a le packaging pour montrer que tout est complet. Donc voilà, c'est un petit gage, de, un petit contrôle qualité qui est fait chez Pocorni. Et euh, je trouve ça sympa. Ça veut dire que voilà, chaque pièce est traitée avec soin et qu'on euh, n'est pas hein, sur de la grosse série. On est sur des volants qui sont euh, assemblés euh, à la main, à l'unité. Et, et voilà, c'est un petit gage de qualité. Ensuite, on va avoir euh, le Quick Start Guide, donc c'est tout le manuel euh, d'installation avec le fonctionnement des LED et le branchement, donc ça on verra après quand on sera sur le PC. On va avoir de la visserie, donc la visserie elle sert à monter votre QR, donc première chose à savoir c'est que le volant c'est possible de le monter sur n'importe quelle base. Euh, donc en fait ici vous avez un adaptateur euh, QR et dessus moi j'ai monté le QR pour ma base euh, SimMagic, mais vous pouvez monter n'importe quel Quick Release pour n'importe quelle base. Donc vous pouvez monter vraiment votre volant euh, sur toutes les bases qui sont sur le commerce. Il suffit simplement de vous équiper du QR qui existe avec votre base. Donc il y a les deux euh, entraxes de fixation, 70 et 50 mm, qui sont le plus standard. Si jamais vous avez euh, ben, un simu cube, vous allez monter, euh, alors j'en ai un, mais vous allez monter le QR simu cube ici. Si vous avez un Fanatec, il faudra vous acheter un Hub Podium. Donc ça, c'est un petit peu le désavantage de parfois, c'est que bah, le Hub Podium, il a un coût aussi. Euh, et donc euh, ce Hub Podium, bah, il faudra venir le monter ici pour pouvoir euh, avoir votre volant qui est reconnu par la base et que le Force Feedback fonctionne sur votre base Fanatec. Sinon, pour toutes les autres marques, donc si Magic, Moza, puis de mettre le QR, euh, Azetec, ce sera la même chose, je pense, même si j'ai pas encore eu les produits de chez eux. Mais euh, voilà, donc là-dessus, super compatibilité. Derrière, ça fonctionne avec Sim Up, donc on verra quand on fait l'installation. Ensuite, on a euh, la connectique. On va avoir euh, un seul câble USB qui va sortir du volant. Donc ici, on a un capteur CD, super bonne qualité, avec un connecteur euh, KFV. C'est pareil, super qualité. Donc c'est un connecteur qui, une fois qu'il est branché, on va le visser, c'est vraiment, vraiment costaud. Moi, ça fait longtemps que j'en utilise aussi hein, sur mes volants DIY, donc euh, ça, c'est top. Et derrière, cette, euh, cette USB, en fait, on va venir euh, le brancher sur le boîtier hub. En plus, on a de ce côté-là une petite sécurité à cet endroit-là. Et ça va faire que l'USB, il ne peut pas se débrancher. Pour l'enlever, il faut appuyer ici. Et là, on peut euh, le dépluguer. C'est là aussi qu'on voit la, la qualité du produit euh, jusqu'au bout. C'est que même ce boîtier, il est usiné en alu. On a une petite plaque carbone sur le dessus. Tout est chanfreiné, lisse, c'est sympa. On va pouvoir venir monter ça euh, sur le châssis en profilé, fixer. Et, euh, et ça bouge pas et ça fait joli. Donc voilà, euh, 10 sur 10 pour ça. 
Et de l'autre côté, on va avoir la connexion au PC, donc avec le câble de connexion, et on peut avoir un extra power. Alors l'extra power, il sert euh, si jamais vous avez des soucis d'alimentation par votre port USB, parce que le volant, il consomme quand même beaucoup avec le vocor et, et les boutons, plus le rétroéclairage. Si jamais vous avez des, des soucis d'alimentation, vous pouvez rajouter un extra power. Personnellement, moi, j'en ai pas eu besoin, ça a fonctionné comme ça, donc euh, voilà. Préférez connecter le volant sur un port USB 3 au moins, pour éviter les soucis. Au début, sur le USB 2, euh, c'était un peu limite, mais sur le USB 3, il n'y a aucun souci. Et dernière chose, on va avoir euh, une petite pochette d'autocollants. Perso, j'ai adoré ça. En fait, sur, euh, vous avez des petits autocollants sous forme de dôme, comme ça, qui accrochent un petit peu. Je trouve vraiment le feeling, il est sympa, et ça laisse passer la lumière. Donc bah là j'ai équipé le volant déjà avec la config mais ça permet d'avoir de donner un super bon feeling au bouton et puis la lumière elle passe à travers. Alors le volant bah, je, je voulais pas l'ouvrir euh, et le décortiquer, j'aurais pu le faire, mais voilà, je, sur les petites marques comme ça je préfère laisser une part de entre guillemets de, de savoir-faire et de, de, et de secrets euh, industriels dans le volant. Voilà, y a, ça me dérangerait pas d'ouvrir une base ou un volant d'une grande marque. Euh, qui produit des millions d'exemplaires, mais là, voilà, le but, c'est de garder aussi, euh, de laisser un petit peu à Pocorny euh, son travail à l'intérieur. On a un volant qui fait 1,7 kg, qui fait 300 mm de diamètre. Donc le poids, c'est sans le quick release, hein, simplement avec l'adaptateur. On a une plaque euh, carbone à l'avant qui fait 6 mm d'épaisseur. Ça permet vraiment d'avoir une très très bonne rigidité. Euh, voilà, on n'a absolument aucun mouvement, même si on voit qu'ici hein, les poignées elles sont ouvertes, que c'est pas relié, euh, c'est dans le vide, et malgré ça on a très bonne rigidité, très bonne prise en main, on n'a aucun bruit, voilà, le boîtier en alu, euh, il, est, il, il ajoute en plus à la rigidité, donc le boîtier usiné en alu qui vient prendre toute la plaque. On a ensuite un écran euh, Vocor, donc Vocor c'est les écrans aujourd'hui qui sont actuellement utilisés sur la plupart des volants qui fonctionnent avec SimHub puisque ça permet une super bonne compatibilité, il y a de plus en plus de dash euh, disponibles, ça permet vraiment d'avoir un écran avec une bonne qualité, un bon taux de rafraîchissement et puis c'est entièrement personnalisable pour ceux qui connaissent déjà SimHub, vous pouvez euh, bien sûr utiliser le dash qui est fourni d'origine par Pocorny mais vous pouvez aussi mettre vos dash personnalisés que vous trouvez sur Race Department ou autre et ça permet vraiment d'utiliser de, de, voilà, de, son volant de la manière dont on le souhaite en fonction de la voiture ou du simu dans lequel on va jouer. Donc cet écran Vocor c'est un 5 pouces, euh, protégé par une vitre, alors c'est les vitres qu'ils appellent Gorilla, c'est anti-rayure, anti-reflet, etc. Donc c'est vrai que quand on est à l'utilisation du volant, ça se passe bien. À l'utilisation, on a vraiment un bon retour sur le dash. Alors, les poignées, donc c'est des poignées euh, moulées silicone. Alors Pocorny, il... alors, les, poign les poignées, comment ça fonctionne On a ce qu'on appelle un, un short, donc le short c'est la dureté. Euh, du silicone et Pocorny a, a, a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a un short qui est de 50 ou 55 et euh, d'après ses recherches, ça correspond au short qui est utilisé sur les volants de cette gamme-là en endurance. Donc c'est un petit focus par rapport à la réalité pour essayer d'avoir quelque chose de, de fidèle. Et ces grips ils sont moulés, donc en fait ils sont moulés autour de la platine carbone. Il n'y a aucune trace de moulage. Euh, voilà, enfin c'est vraiment top euh, qualité sur le moulage. Euh, moi j'aime beaucoup le grip. La prise en main elle est bonne. Après il faudra voir avec les gants que vous utilisez, moi j'aime bien rouler avec les gants donc je verrai avec mes gants euh, comment ça se passe mais en tout cas euh, sur le grip même si c'est un petit peu plus dur que ce que j'ai pu utiliser jusqu'à maintenant, euh, rien à dire de particulier. On a 12 boutons qui sont rétro éclairés donc ça doit être des petits boutons qui sont montés sur les PCB, le clic il est ferme et il est top Ces boutons rétroéclairés, ils ne sont pas RGB, euh, en fait c'est la couleur du, du sticker que vous allez coller dessus qui va donner la couleur du bouton. Et sur ces 12 boutons, on a les deux boutons du haut qui peuvent être configurés en télémétrie. Dans SimHub, vous pouvez euh, ajouter une petite fonction de télémétrie, par exemple quand vous avez le pit limiter qui est engagé, le bouton va clignoter. Voilà, ça c'est disponible uniquement sur les deux euh, boutons du haut. Ensuite, on va avoir les LED sur le dessus, donc pareil, configurable avec euh, SimHub. Donc on a des LED RPM, des LED drapeau, qui peuvent aussi servir de LED, par exemple, pour indiquer que vous avez une voiture à droite ou à gauche. Donc ça c'est pareil, c'est tout configurable dans SimHub, on verra quand on sera sur le PC. En façade, on a ensuite donc, les encodeurs, c'est des CTS 288, hein, c'est indiqué dans la fiche technique. Alors qu'est-ce que c'est C'est une référence d'encodeur qui est qualitatif, c'est des, des produits haut de gamme on va dire. Qu'est-ce qui fait qu'un un encodeur il va être haut de gamme Déjà, il va y avoir la, la, la capacité à faire la répétition du, du clic. Euh, et puis sur les CTS, euh, la force de ces encodeurs, c'est que le clic il, est, il a une certaine dureté. Donc effectivement, quand on utilise le volant, bah, c'est assez précis, on, on peut faire un clic vers l'avant ou vers l'arrière. 
euh, par exemple si on règle une répartition de freinage ou un TC, le feeling est très bon sur les CTS 288. Ensuite, on va avoir un joy coder, donc un petit joystick. Pareil, là, on est sur un produit haut de gamme. Alors, comme je l'ai dit, hein, j'ai pas ouvert, mais je pense que c'est un Alps de la marque Alps, tout simplement parce que c'est euh, les joy coders qui sont le plus utilisés dans le sim racing aujourd'hui. Euh, quasiment toutes les marques ont, ont cette référence là. Voilà, c'est super précis. Ça fait au bas, droite, gauche, rotation, et il y a aussi le clic pour valider, donc ça, pour vous naviguer dans les menus, euh, c'est vraiment super. Le seul petit reproche que je lui ferais, mais ça c'est moi, c'est, je trouve que le, le téton, de la longueur est un petit peu courte, donc quand on a les gants, euh, bah, c'est un petit peu moins pratique de l'attraper, voilà. Mais par contre, euh, bah, l'utilisation, c'est indispensable. Sur le côté, on va aussi avoir une molette de chaque côté, donc pareil, c'est aussi des CTS, donc on a exactement le même feeling qu'en façade. Et puis, euh, bah, on passe à l'arrière, et à l'arrière, on a shifter et dual clutch, plus deux boutons supplémentaires sur le haut. Donc pareil, les boutons, on a un bon clic. Les palettes, on est sur de l'aluminium anodisé avec les aimants. La course, elle est courte. Moi, j'aime bien et je trouve que le feeling, il est très bon. Voilà, je vais, je, vais, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Mais en fait, ce qui fait que le feeling est aussi très bon, c'est que sur la palette qui est mobile, alors c'est pas facile à faire voir, je vous ferai peut-être une photo. On a un petit patin en caoutchouc déjà qui va atténuer le bruit à l'utilisation. Et euh, bah, ça permet, voilà, des fois, dans en fonction de l'environnement dans lequel on joue, le bruit des shifters magnétiques, ça peut être dérangeant. Mais voilà, euh, là, on a euh, un bruit qui est modéré. On a aucun jeu dans les palettes, ça, ça me plaît. Et la course euh, correspond bien à moi à ce que, ce que j'aime utiliser pour être précis, pas rater de rapport. Et euh, c'est suffisamment ferme pour pas appuyer par, euh, parfois par inadvertance sur les palettes. Les palettes, elles sont réglables aussi euh, en largeur, donc on peut adapter en fonction de sa position de main pour les shifters et les clutches. Sur les palettes, on a un alors ce qu'il appelle le Twin Sensor, c'est qu'en fait dedans c'est un petit commutateur qui a deux contacts, donc ça permet dans le temps bah, d'être super fiable, et puis ça, ça, ça donne aussi beaucoup de précision au, au mouvement. Sur le Dual Clutch, on a des petits capteurs à effet hall, donc on voit il y a un petit PCB en dessous, euh, et on a possibilité de ces Dual Clutch de les configurer, on verra ça aussi tout à l'heure, donc soit on peut mettre un bouton, on peut utiliser euh, un axe, et un autre axe où on peut utiliser le, la, la vraie euh, fonction du dual clutch pour prendre des départs en lâchant euh, un clutch puis l'autre. Voilà pour le petit focus technique sur le volant, mais clairement on est sur une qualité de finition et une qualité de fabrication. C'est très rigide, c'est beau pour moi comme ça sur l'aspect technique et sur ce que je vois. Je rajouterai quand même une petite chose comme ça que je note par rapport aussi à ce qui peut se faire à la concurrence et à ce que j'ai moi sur l'expérience à l'utilisation, c'est que les encodeurs ne sont pas rétro éclairés. Donc voilà, c'est un petit détail, mais c'est vrai que quand on joue dans le noir ou, ou dans une pièce qui est sombre, ben on va voir les boutons, mais on verra pas forcément où se trouvent les encodeurs. C'est pas non plus tellement un souci puisque ce sont des encodeurs, donc on va juste augmenter ou diminuer une valeur et on n'a pas à lire une valeur. Par exemple, si on avait un bouton avec six positions et qu'il faut lire la position, bah dans le noir, c'est pas facile. Là, on a juste à augmenter ou à baisser, donc on sait sous la main où se trouve l'encodeur. Mais voilà, c'est le seul petit point, sur, on va dire, sur le cahier des charges dont je vous parlais tout à l'heure, qui pour moi pourrait être manquant. Sinon, clairement, c'est un 9,5 sur 10 pour moi, très très largement, pour la qualité de réalisation, le cahier des charges qui a été suivi, les choix techniques qui ont été faits sur ce volant. On est parti, on va le mettre sur le PC et je vais vous montrer un petit peu les configurations qui sont possibles avec le volant. On va pouvoir enfin se servir de cette belle pièce. Alors, je vais pas vous expliquer étape par étape comment on installe le volant. Pourquoi Tout simplement parce que sur le site de Pocorni, il y a le user manual qui est très bien fait, qui explique étape par étape comment installer votre volant. Donc la connexion, la mise en place dans SimHub. Même si vous n'êtes pas familier avec SimHub, la procédure elle est très facile à suivre. Comment installer son profil pour les LED Comment installer le dash et le dash Pocorni donc il n'y a rien à rajouter là-dessus, il y a juste à suivre la procédure. La seule chose que je rajouterais, c'est que dans euh, SimHub, on a des euh, devices d'origine qui sont intégrés à SimHub. Le Pocorni, il n'est pas encore là, mais je pense que ça ne saurait tarder. Il suffit simplement que Pocorni se mette en relation avec SimHub pour faire ajouter le volant dans la liste et attendre les mises à jour SimHub. 
Donc en attendant, on ajoute un simple écran au beau corps, mais ça fait exactement euh, le même travail. Et nous, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est simplement de vous montrer les fonctions euh, du volant, donc qui sont propres au volant, comme par exemple, euh, donc ça c'est expliqué dans le Quick Start Guide, petite feuille que vous pouvez, euh, qui était dans la boîte et que vous pouvez conserver à côté de vous, même au début à l'utilisation du volant. Et ça montre un petit peu toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir euh, spécifiques au volant, comme par exemple déjà le euh, réglage du rétroéclairage des boutons. Donc on a un petit bouton ici qui s'appelle euh, FN et c'est le bouton fonction. Quand on va appuyer dessus et que par exemple on va tourner cet encodeur, on va tout simplement régler le rétro éclairage des boutons donc ça permet en fonction de la luminosité dans laquelle vous jouez ensuite on va avoir le réglage du, du bit point euh, de euh, l'embrayage donc c'est assez intéressant ce qu'il a proposé pour corning toujours sur ce bouton fonction en fait on va avoir euh, plusieurs profils donc on va avoir un profil euh, d1 d2 d3 d4 ça veut dire quoi ça veut dire qu'il est possible de créer quatre profils différents de clutch avec des bit points différents alors pour ceux qui sont vraiment novices et qui ne connaissent pas trop tous ces termes, je vais essayer d'expliquer comment ça se traduit. En fait, c'est tout simple. On va avoir déjà sur les embrayages euh, la possibilité d'avoir une fonction bouton. Donc si par exemple j'appuie là et euh, j'appuie euh, ici sur B en mode bouton, donc, donc ça veut dire que si je vais par exemple sur ma fiche, ici je vais actionner le bouton 36 et 37. Je ne suis plus sur quelque chose d'analogique. Si je vais par contre me mettre sur le mode analogue, qui est le mode A, voilà, là, je vais avoir deux axes différents, donc le X et le Y. Ça peut permettre d'avoir un embrayage sur une seule palette, par exemple avec de 0 à 100% de la course, ou de mettre d'autres fonctions euh, suivant les jeux auxquels vous jouez. Et la dernière fonction, ça va être bah, bien sûr l'embrayage dual clutch, donc là qui est utile pour prendre le départ. Et là, je me mets par exemple sur le profil D1, donc si je me mets sur le D2, on voit qu'il me met une autre couleur, avec un autre bit point qui est déjà réglé. Si je me mets sur le D3, voilà, à chaque fois on a une couleur. Ça permet, si par exemple vous jouez sur trois voitures, bah vous pouvez avoir un pré-réglage, un pré-setting par voiture, et ça c'est hyper pratique. Donc si par exemple je me mets sur le D1, ici qu'est-ce qu'on va voir C'est que quand j'actionne la palette de gauche, je vais avoir 25% de clutch, et quand j'appuie sur l'autre, je vais avoir 100%. Pour ceux qui ne savent pas à quoi sert le dual clutch, et bah justement ça sert à ça. Lors d'un départ, je vais appuyer sur mes deux euh, clutch, et je vais en râler chez quelqu'un et il va rester 25% d'embrayage. Ça va permettre que la voiture parte sans faire partiner les roues. Donc ça permet de prendre de bons départs tout simplement en monoplace. Et ce bin point, eh ben, il est spécifique à chaque voiture et donc on peut le changer. Et pour ça, il faut, ben, comme on le voit ici, appuyer sur la touche FN et se servir de ces trois euh, encodeurs pour avoir un réglage plus ou moins fin. Donc si par exemple j'actionne ma palette que je vais régler, ici ben, je vais régler de 10 en 10. Donc je vais passer de 25%. 35, 45%. Si je veux ajuster, je me sers de celui-ci. Et si je veux vraiment être très très fin, là j'ai carrément des... Même la précision de mon logiciel là n'est pas assez précise pour avoir le bitpoint. Donc voilà, donc si par exemple j'ai besoin de 30%, je vais avoir 30% de dual clutch. Si je passe sur mon programme numéro 2, là je suis à 50% et c'est pré-enregistré dans le volant. Donc ça, très bien vu et surtout très pratique. Ensuite, je peux vous proposer de... Alors, le but, c'est pas de vous expliquer comment fonctionne SimHub, puisque là, c'est des fonctions qui sont propres à SimHub, donc qui ne sont pas propres au Pocorni, mais c'est euh, pour vous montrer simplement ce qu'il est, impo... qu est possible de faire. Et par exemple, sur les LED, on peut tout configurer sur les LED. Donc, quand on est dans l'onglet Arduino RGB LED, ici, on va avoir notre setting qui va être fait. Et on peut, par exemple, bah, si on voit qu'on actionne euh, l'indicateur gauche pour dire qu'il y a une voiture à votre gauche vous allez pouvoir ici aller dans la fonction spotter alert et si vous voulez que par exemple ce soit bleu vous changez la couleur et ça va changer la couleur voilà et tout ça est entièrement entièrement personnalisable il y a une infinité de combinaisons possibles si par exemple vous souhaitez que lorsqu'il y a un drapeau jaune euh, et ben on peut voir ici que ça clignote mais si vous voulez que ça clignote euh, bah, par exemple beaucoup plus vite tout ça est entièrement configurable Idem pour les euh, RPM, donc si par exemple vous êtes ici dans l'onglet RPM, vous allez pouvoir modifier euh, les euh, LED qui vont s'afficher. Est-ce qu'elles vont clignoter quand vous êtes au rupteur euh, Est-ce que euh, elles vont, la couleur pour la, de laquelle elles vont être enfin, voilà, Tout est vraiment personnalisable et ça c'est vraiment 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 sympa. Et pour le dash, et bien, tout simplement la même chose. On retrouve dans, dans notre onglet device, on a un autre vocor. Et on va pouvoir ici 
soit choisir un dash générique qui est proposé par SimHub, soit on peut télécharger ce que je vous conseille, le dash Pocorny, il est très complet. Moi, je l'ai testé sur AirFactor 2 et iRacing, e principalement sur iRacing, e et il est très complet. Il y, a beaucoup, il y a quasi toutes les infos sur une seule page. Et pareil, sur AirFactor 2, le profil, il est très bien fait. Ensuite, Pocorny m'a dit que ça fonctionnait également bien avec Assetto Corsa Competition. Pour les autres, je n'ai pas de retour. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, avec SimHub, même si le profil n'est pas adapté, vous pouvez l'adapter. Donc si par exemple, je veux changer de dash, et bien tout simplement, j'ai juste à sélectionner une autre page et je peux mettre tout ce que je veux comme dash. Alors ce que j'aime bien faire, moi, c'est aussi configurer par exemple dans Contrôle, on peut ici euh, choisir un bouton quand on va tourner, par exemple, je ne sais pas, on peut choisir euh, petit joycoder au milieu. Ici, on va configurer le bouton. Et quand je vais être là, quand je vais tourner, ça va me changer de dash ou de page. Donc si vous avez des dash avec plusieurs pages, bah, vous pouvez, euh, toujours en roulant simplement dans le jeu, faire euh, changer vos pages de dash. Donc ça, pareil, très pratique. Merci Simhub. Voilà, alors je crois que je vous ai tout dit euh, sur ce projet. Ah non, j'ai oublié de vous parler d'un truc quand même, c'est le prix. On est sur un produit très haut de gamme. Clairement, pour Corny Engineering, pour un premier volant, pour moi, c'est quasiment un sans faute. Il a fait un très beau produit qui est tout à fait euh, en concurrence avec tous les volants qui sont sur le très haut euh, panier du marché. Ici, on est à 1490 euros hors taxe. Il faut rajouter les 20% de TVA française. Donc, on arrive à 1700 et quelque chose. Je n'ai pas calculé pour être honnête, mais... Sincèrement, pour un volant de cette qualité, dans la gamme de marché aussi, hein, dans laquelle il veut s'implanter. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, les prestations qu'il propose, en tout cas, elles sont au niveau. Donc ça, c'est vraiment super positif. Au Corny, je lui souhaite plein de réussite aussi dans ses projets. Et euh, bah, n'hésitez pas à faire un tour sur le site. Vous allez voir, il y a plein d'autres photos du volant. Il y a toute la description euh, qu'on a faite qui est reprise. Et puis, bah, il y a aussi euh, tous les produits DIY dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez faire un tour et puis euh, bah, découvrir un petit peu aussi euh, cet univers. Je vous souhaite des bonnes courses et soyez prudents sur la piste.